Tak teď ještě ukážu to lobby. Jsou společný prostory pro všechny, to znamená dneska jen pro nás. Můžeme tu hodit partie šachu. Můžeme se tady připojit na wi Můžeme využít zdejší kuchyňku. Tady si můžeme rozdělat oheň, něco ugrilovat. Pak jsou tady ještě jakýhle různý prostory. Na relax. A někde sem jde. Zabar. A co je asi nejexcelentnější? Je tahle terasa. S nádherným výhledem do přírody. Kromě té haciendy a celého toho rezortu, který jsem před chvilkou ukazoval, má tenhle rodinka i velice špičkovou hospodu. A, tak čau, chlapče. Vy mi vůbec to na zdraví, co říkáte? No, na zdraví, jak se říká. Víme to vůbec. Víme to dobrou chuť, bude na prvéčo. A půra vída, ne? A všechno se dá. Půra vída. Možná přihlásit, jak to vypadlo Tak, tady teď natočím, co za chvilku uvidíte, že máme na stole. Žebírka. Tohle je hlavní třída v San Miguelu. Tady to je syn majitele. Ten nás ubytoval, mluví perfektně anglicky, dva roky strávil ve státech. Moc příjemní lidi jsou to. Hostina je na stole. Oni to je kráva, to možná. Šiša. Pravidelná večerní otázka. Jsi šťastný. Černý nákup a odjezd na Haciendu. Se uvidí, co Atlíby vydrží. Před vydržej tíhu, nápor litrových piv. Je čtvrt na deset večer. Z dálky zní kostarické karelke a v naší boudičce se ještě svítí. Ale ne na dlouho. Večírek již skončil. Jsme unavení a zítra nás čeká kordilérská výzva. Buena noche. Máme tu nedělní ráno. Ještě jsem zapomněl říct pár zajímavostí k městu San Miguel. V loni tady byla přepadená banka. A v roce 2009 tady bylo zemětřesení, bylo tu 40 mrtvých.
probíhají přípravy na odjezd. Posnídali jsme párky, to jsem nějak zapomněl natočit, s fazolema a teď dokončujeme snídaní šampionů. Jedním litrovým imperiálem, protože piva jako výprava za sebou nechávat nemůžeme. A tam se někdo schovává za souper. <laughs> Jedeme na město Aguas Zarkas. První zastávka dneska. Zatím je to dobrý, je to houpavý. Není to žádná příkrá stěna. Nějaký a hned nikam Možná. Určitě no, určitě projedeme skrz Cordillery. To jasný. Máme nastoupáno 420 metrů. Není to zrovna málo, ale vypadá to, že nás to nebude tahat úplně přes vrcholky. Zatím by to šlo, kdyby jsme takhle ty hory překonali. Město Aguas Zarkas. Projíždíme po neasfaltované silnici, ale za to krásnou krajinou. Za chvilku se napojíme zpátky na silnici číslo 4, která nás zavede až do Fortuny.
Jsme v městečku La Fortuna, přímo pod vulkánem Arenal. To slunce nám dneska dalo zabrat. A únava už se stupňuje samozřejmě. Už máme přes 600 km. Navštívili jsme zatím tři hotely, v jednom nám neotevřeli, v těch dalších dvou. V jednom bylo plno, v druhém bylo draho. To je náš hotel zvenku na hlavní ulici v La Fortuně. Hledáme nějaký podnik, kde se můžeme najíst. Sobka arena je vysoká přes 1600 metrů. Je velký štěstí vidět nezahalenou v mraku. Takže nám se to asi nepoštěstí. Jinak městečko je dost turistický. U toho u té sobky je národní park s jezerem, takže jsem jezdí hodně turistů. Jdeme na to. Tak na dnešní etapu. Takže jsme ji ustáli za sebou. Ještě, ještě, ještě čtyři. To je druh, který z nás vyčucal poslední energie. Na zdraví. V týmu se začínají dít pěkný svinárny. Ruda se naučil španělsky ještě jedno pivo, uno más, a začíná se objednávat bez toho, aniž by se nás zeptal. Tak, dali jsme si takzvaný vulkán s mletým hovězím masem a pak mexický taco s vepřovým. Ruda má na rozdíl od nás ještě nějakou pupusu. Šíša offline překladači hledá, jak se řekne popelník. Jak se řekne? Sinisero. Tak teď to řekni tomu Barbarovi. Já nepotřebuji, já řeknu Pagar Junto. Pagar Junto, proti dohromady, to už umíme. Procházíme městečko. Jdeme se ještě dojít do čínského bystra. My ze Šišou jsme si dali takový překvapení tady místní kuchyně. Domácí choumeň. A Jirka má něco podobného, má taky choumeň, ale vegetariánský. A je to dobrý. Potřebujeme ještě fakt doplnit, dneska jsme toho spálili hodně. A ruda má kýbl hot and sour polívky. Je to jako pekingská, jako Já si myslím, že to nedáme, no. že si to dáme na hotel a ráno si to ještě ohřejeme. Tak takhle z Tradiční dilema. Víš, že bychom vzali paket plechovek? Podrbání na hlavě. Tam 
Ze zádu pěkně, ze zádu. Počkej, my jsme chtěli čtyři vlastně, vidíš? Pivko si dáme na romantickém místě. V parku s fontánkou. Pivník vychází z pokoje a večírek se rozjíždí. Pohodička v La Fortuna. La Fortuna. Máme tu další krásný den. A jsme plní očekávání. Dnes opět pravá cyklistická snídaně. Je to takzvaný otočný bufet. Jdeme k vodopádu. Cerca del nuevo fin, tabu, fuego y dolor. Loni lvy, letos pumy, člověk si nevybere. Casa de Hamacas, dům houpacích sítí. Parkoviště pro kovboje s koňma. Vyšplhali jsme se nahoru k vodopádu. Kluci kupují lísky, cena pro jednoho 15 dolarů. Tady ho máme v celé své kráse. 80 metrů vysoký vodopád Arenal.
Ty zvuky, co přicházejí za náma z džungle, to nejsou žádný psy, ale jsou to vřešťani. Ale za 14 km je město Nuevo Ar Arsenal a German Bakery, německá pekárna. Já jsem myslel, že šíšu v tom kopci nedoženu, když jsem tam viděl Bradwurst, Sauerkraut. <laughs> viděl jsi to? Ne. Tam to bylo takový zarstný křivý, tam mají všechno, takovýhle. Fakt, ty pičo, brát půsta bych si dal. Ty, bo, jsem unešen, ty, začínám být šťastný zase.